الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ أَرَدْتُ مُسْتِبْدَالَ زَوْجِمْ مَكَانَ زَوْج وَآتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ كِنْتَارَا فَلَا تَأْخُزُوا مِنْهُ شَيْعَا اَتَأْخُزُونَهُ بُحْتَانَوْ وَإِثْمًا مُبِينًا صدق اللہ العظیم قابل صد اترام سورہ نساء کی بیس نمبر آیت مبارکہ جو پانچویں پارے کی اختتام کی طرف ہمارے آج کی اس نشست کی پہلی آیت مبارکہ ہے جیسے صورت کے نام سے ظاہر ہے سورہ نساء اور عام تسلسل سے پڑھتے آ رہے ہیں اللہ نے اس میں عورتوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے آج کی آیت مبارکہ بلکہ آج کے اس ہماری نشست کے اختتام تک کی تمام آیات مبارکہ اللہ نے عورت کے حقوق کے بارے میں نازل فرمائی ہیں کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ نے معاشرتی لحاظ سے ہمیں حکم فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عورت کے ساتھ اپنی معاشرت اور اپنا سماجی تعلق کمال طریقے پہ برقرار رکھو ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ اس تمہاری بظاہر ناپسندیدہ چیز میں تمہارے لیے بڑا خیر کا پہلو رکھ دیں آج یہ بتایا گیا کہ ایک اگر عورت کی موجودگی میں تم کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی کرنے کا سوچ لو تو تمہارا تعلق پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے میں نے دو چیزیں کل عرض کی تھی کہ مرد اپنی مرضی سے اگر عورت کو نکاح سے خارج کرے تو اس کو طلاق کہا جاتا ہے لیکن اگر عورت نہیں رہنا چاہتی مرد کے ساتھ تو عدالت اس کے درمیان جدائی کروائے قاضی یا مفتی کروائے تو اس کو خلا کا پراسس کہتے ہیں اگر عورت خلا لے تو اس کو حق مار چھوڑنا پڑتا ہے اگر مرد طلاق دے اپنی مرضی سے تو اس کو حق مار دینا پڑتا ہے آج کی آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ایک بیوی کی موجودگی میں کوئی اور بیوی کرنا چاہو تو تمہیں پہلی بیوی کو جدا کرنے کا تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے تم کتنا حق مار اس کو دو اپنے پاس رکھ لو لٹکائے رکھو بیچاری کو نہ کچھ مالی لحاظ سے دو نہ کسی اور گھر کی اس کو بننے دو تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے ذرا غور فرمائیے گا وَإِنْ أَرَدْتُ مُسْتِبْدَالَ زَوْجِمْ مَكَانَ زَوْج تمام الفاظ تقریباً ہماری اردو زبان کے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ وَاو کمانہ اور ان اگر اردتم تم ارادہ کر لو استبدالہ بدلنے کا علف سین تے آ گیا تو اس کا معنی ہے طلب کرنا کچھ گین کرنا استبدالہ اگر تم بدلنے کا ارادہ کرو زوجم مکانہ زوج زوج کا معنی بیوی عموماً ہمارے ہاں اس کا تصور مرد کے حوالے سے ہے زوجہ فلان تو زوج جوڑے کو کہا جاتا ہے جوڑا مرد کا بھی ہوتا ہے جوڑا عورت کا بھی ہوتا ہے زوجم مکانہ زوج ایک بیوی کو ایک اور بیوی کی جگہ پہ اگر تم بدلنا چاہو وَآتَي تُمْ اِحْدَاهُنَّ كِنْ تَارَا وَآتَي تُمْ اور تم دے چکے ہو اِحْدَاهُنَّ ان میں سے ایک بیوی کو جو پہلے تمہارے نکاح میں ہے حق مار کتنا کِنْ تَارَا دھیر دھیروں حق مار تم اسے پہلے دے چکے ہو کِنْ تَار ویسے مبالغے کے لیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ مفسرین نے اس کی مختلف انٹرپیٹیشنز کی ہیں ایک اس کی انٹرپیٹیشن یہ بھی ہے کہ ایک صحت مند بیل اگر اس کی خال اور چمڑی اتاری جائے اور اس کے اندر جتنا سونا اور چاندی آ سکتا ہے اس کو کن تار کہا جاتا ہے لیکن کیا اتنا کسی نے دیا ہو یہ صرف مثال کے لیے کہ اگر تم بیوی کو بدلنا چاہو اور تم نے پہلی بیوی کو دیا ہو حق مار دھیر سارا بہت سارا یعنی کہ تمہاری ایسی حیثیت کہ جو کمال معاشرتی ایسی ایسی اتنا تم نے دیا ہو تو اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کہ کن تار کتنا ہے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ گاؤں میں اور دہات میں جب کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جانی ہو یا مزدور اٹھا کر لے جاتے ہیں تو وہ ایک بوری کے اندر یا ایک بہت بڑی چادر زمین کے اوپر ڈال کر اس کے اندر بہت سارا سمان ڈال کے اپنے کندے کے اوپر اٹھا کے جب چلتے ہیں تو اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم اگر بیوی کو اتنا سارا بھی حق مار دے چکے ہو تو فلا تاخذو من ہو شیعہ فلا تاخذو تو تم نہ لو من ہو اس دھیروں دیئے گئے حق مار میں سے شیعہ کچھ بھی یعنی اگلے جملے کے لیے پچھلے جملے کے اندر ایک بھاری لفظ اللہ نے بیان فرمایا کہ تم نے بیوی سے لینا نہیں ہے 
अगर तुम बीवी को जुदा करना चाहते हो या नई बीवी तुम रखना चाहते हो तो पहली बीवी को जितना भी तुम हक मार दे चुके हो तुम वापस ना ले ये तुम्हारी शाया निशान नहीं है एक मिसाल देकर कहा जा रहा है अता खजू न हो बोता न हो व इसमाम मुबीना अता खजू न हो आ क्या ता खजू ना तुम ले रहे हो हो वो हक मार की वापसी बोता न हो व इसमाम मुबीना जमाने जाहलीत की तरह उसके ऊपर बोतान लगा कर व इसमाम मुबीना और खुला गुना कर यानी औरत को अगर तुम जुदा करना चाहते हो तो और ये डर रहे हो कि इसको तो हकमार भी वापस करना पड़ेगा तो जमाने जाहलीत में लोग औरत के ऊपर तो मत लगा देते मैंने इसको जना करते हुए देखा है या मैंने इसको ऐसे फेल में मुलविस देखा है कि जिसके बाद ये मेरी औरत और मेरी बीवी बनकर रहने के काबिल नहीं है तो अल्लाह फरमारे तुम उसे हक मार भी वापस ना लो क्या तुम वही जमाने जाहलीत का बोतान और गुना खुला करके अपना जो बोझ है वो बढ़ाना चाहते हो वकै फ़तः खजू न हो वक़द अफदा बाद को मिला बाद इन वज न मिन को मी सा कन गलीजा बेसिकली जो हक मारे वो होता क्या है औरत के साथ खलवत में जाने का एक मुआवजा है मियाँ बीवी के ताल्लुक का एक मुआवजा शरीय ने औरत की डिग्निटी के लिए रखा है हालांकि वह औरत की कीमत तो नहीं बन सकती शरी हकमार में हमारी गुफ्तु हो चुकी है कि कम से कम आन, जो आनाफ के नज़दीक हकमार है वो दस दरम है और दस दरम को अगर हम चांदी में कन्वर्ट करते हैं तो दो इशारे छः दो पाँच दो चांदी कम से कम हकमार है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जितना मर्जी यह दे सकता है तो वकै फ़तः खजू न हो तुम कैसे उससे हक मार वापस ले सकते हो वक़द अफदाबाद को मिलाबाद ये है कि तुम एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक तो कायम कर चुके थे लिहाजा हक मार मुआवजा है मियाँ बीवी के ताल्लुक का और अल्लाह फरमा रहे तुम कैसे वापस लेने का क्लेम कर सकते हो हालांकि तुम मियाँ और बीवी का ताल्लुक तो पहले कायम कर चुके हो वक़द अफदा बाद और कद तहकी अफदा मिल चुके हो बाद इलाहाबाद तुम में से बाज बाज के साथ यानी शोर तुम हो और अपनी बीवी के साथ तुम खलवत में जा चुके हो तन्हाई में जा चुके हो मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम कर चुके हो लिहाजा आप तो हक मार वापस नहीं ले सकते और शरी हक मार होना भी यही चाहिए कि औरत के करीब जाने से पहले उसका हक मार उसको अदा हो जाए उसकी दो सूरतें हो सकती हैं अगर कोई ज़्यादा हक मार लिखना चाहता है और अल्लाह ने उसको तोफीक दी है तो वह हक मार दो तरीके से लिख ले एक मारे मौजल लिख ले जो फिल फौर अदा है ताकि अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाए अगर उसको पाकिस्तानी करेंसी में हम कन्वर्ट करें तो दो इशारे छः दो पाँच तोले चांदी की कीमत राउंड अबाउट पच्चीस सौ या तीन हज़ार बनती है अगर कोई दस लाख लिखना चाहता है तो कम अज़ कम पाँच हज़ार रुपया वो वक्ती तौर पर अदा कर ले और उसको मारे मुआजल कह दे ताकि अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाए और बाकी मियाँ बीवी दोनों का ताल्लुक है जब मर्जी है वो करते रहें आप इसमें दो चीज़ें वाज हो जाएंगी एक औरत की जो हिफाजत है कि माशरते माशरे के हवाले से कल वो उस घर में ना बच सके और उसको घर से बाहर निकाल करें तो कम अज़ कम उनके जहन में ये हो कि अभी हमने नौ लाख और समथिंग पे करना है या जो भी हक मार रखा है वो वापस करना है और अल्लाह का जो हुक्म है वो भी पूरा हो जाए वह अखज न मिन को मी सा कन गलीजा व अखज न और वो ले चुकी हैं मिन कुम तुम से मी सा कन गलीजा पुख्ता वादा यानी ये एक सेंस डिवेलप किया जा रहा है कि एक मर्द और औरत जब शादी के बाद उनसे बड़ा कोई एक दूसरे का हमराज हो सकता है तो तुम उनको दे चुके हो तनाई में भी जा चुके हो और वो तुमसे बड़े पुख्ता वादे भी ले चुकी हैं और अब तुम सोच रहे हो एक और शादी का और इस शादी में तुम वो हक मार भी वापस लेना चाहते हो तो ये तुम्हें जेब नहीं देता इस आयत मुबारक का ही ये खुलासा है अब अगली आयत मुबारक का मफहूम ये है कि तुम्हारे बाप ने और तुम्हारे दादा ने तुम्हारे आबा ने जिन औरतों के साथ निकाह किया है उनके मरने के बाद तुम उनके साथ निकाह नहीं कर सकते वला तन के हो माँ न कहा आबा हुकुम वला तन के हो और तुम निका ना करो माँ न कहा आबा हुकुम माँ जिन से न कहा निका कर चुके हैं आबा हुकुम तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे बाप दादा जिन मिनन निसा जिन औरतों से निका कर चुके हैं उनसे तुम निका ना करो सवाल ये हुआ कि इस्लाम से पहले तो लोग करते थे अगर फौत हो गई औरत बाप की मसला बाप की शादी थी एक जिसमें से उसकी औलाद हुई एक उसने और शादी भी की थी अब बाप मर गया ये जो उसकी माँ है ये उसकी सौतीली माँ है क्या इसके साथ वो निकाह कर सकता है 
زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا لیکن اللہ فرما رہے تم ایسا نہیں کر سکتے خاص سگی ماں ہو تو بالکل حرام ہے اگر تمہاری سوتیلی ماں بھی ہے تو تم اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے اللہ ماں کا سلفا ہاں اگر کہیں ماضی میں ایسا ہو چکا ہے تو وہ گزر چکا ہے اب اسلام کا ایک نیا حکم آ گیا ہے اور اس حکم کی تم نے تابے داری کرنی ہے اللہ مگر سوائے ماں جو قد سالفا جو گزر چکا ہے اسی سے لفظ نکلا ہے ہمارے اب اداد یا ہمارے اسلاف اسلاف سلف سے نکلا ہے ان کا نفا مکتا تمہارا اپنی آبا کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا یہ کیسا فیل ہے ان کانا یہ ایسا فیل ہے جو فاحشت و مکتا وہ انتہائی بے حیائی والا فیل ہے فاحشا بے حیائی برائی نہیں بلکہ بے حیائی ہے وہ مکتا اور نہایت ہی نفرت کا فیل ہے کہ جن کے قریب تمہارے باپ دادا جا چکے ہیں اور وہ تمہاری سوتیلی اگر ماں بھی درجہ رکھتی ہے تم ان کے قریب نہ جاؤ وہ سا سبھی لا واؤ کا مانا اور سا برا ہے سبھی لا وہ طریقہ یہ برا طریقہ کیا ہے کہ اگر ان کی بھی اولادیں ہیں اس عورت میں اور ان کے مرنے کے بعد تم نے سوتیلی ماں سے شادی کر لی تمہاری بھی اولاد ہو گئی تو نہ سب تو خلط ملت ہو جائے گی وہ آپس میں شادی کیسے کریں گے ان کی پراپرٹی کیسے تقسیم ہوگی لہذا وسا سبیلا یہ ایک بہت برا راستہ ہے اب ان عورتوں کا بیان ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا بالکل حرام ہے جن کے ساتھ تعلق حرام ہے ان کی دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت یہ ہے نسوی لحاظ سے ماں کے ساتھ خالہ کے ساتھ پھوپھی کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح بندے کا حرام ہے اس کو کہتے ہیں نسبی حرمت جو نصب کے حوالے سے آرام ہے ایک وہ حرمت ہے جو دودھ پینے کے حوالے سے ہوتی ہے اور اس کو ردا عط کے حوالے سے حرمت کہتے ہیں اور ایک تیسری حرمت ہے کہ ایک ایسی عورت جو آپ کے نکاح میں آ گئی آپ کی بیوی بن گئی اب اس کے خاندان کی عورتیں بھی انسان کے اوپر حرام ہو گئی مثلا اس کی بہن اس کی موجودگی میں حرام ہے اور بیوی کی ماں بھی کیا ہے حرام ہے تو حرام ہونے کی جو رشتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں ایک نسبی اور ایک دودھ پلانے کا اور تیسرا نسبت مساحرت جو بیوی کے خاندان کے حوالے سے نسبتیں بنتی ہیں تینوں کو اللہ نے یہاں بیان فرما دیا ہے بڑا آسان ترجمہ ہے ذرا غور فرمائیے گا ہر مت علیکم ام ہاتھوکم ہر مت یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسے ہوئے ہر مت حرام کر دی گئیں علیکم تمہارے اوپر ام ہاتھوکم تمہاری مائیں تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہیں وہ بنا تو کم اور تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں وہ آخوا تو کم اور تمہاری بہنیں آخوا تو کم تمہاری بہنیں تمہارے اوپر حرام ہیں وہ اما تو کم تمہاری پھوپھیاں تمہارے اوپر حرام ہیں وہ خالا تو کم اور تمہاری خالائیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی وہ بنات الاخ بنات کا مانا بیٹی آخ کا مانا بھائی بھائی کی بیٹی یعنی کون بتی جی بتیجی تمہارے اوپر حرام وہ بنات الاختے اور بہن کی بیٹیاں یعنی بانجیاں یہ بھی حرام ہیں اب یہاں تک وہ رشتے ختم ہو گئے جو نسبی حوالے سے حرام ہیں یعنی مائیں بیٹیاں بہنیں پھوپھیاں خالائیں اور بتیجیاں اور بانجیاں یہ نسبی حوالے سے ہمارے اوپر حرام ہیں اور وہ جو ردات کے حوالے سے دودھ پینے کے حوالے سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں وہ ام ہاتھوں کو ملاتی اردان کم واؤ کا مانا اور ام ہاتھ کم تمہاری وہ مائیں بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں اللہ تی اردا ناکم جنہوں نے تمہیں رداعت کروائی ہے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ مائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں صرف وہ مائیں ہی حرام نہیں ہیں بلکہ وہ اخوا تو کم من الردا جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے وہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں وہ اخوا تو کم اور تمہاری وہ بہنیں من الردا آتے جنہوں نے تمہارے ساتھ دودھ پیا ہے ردائی بہنیں ہیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں وہ اما و اما ہاتھ و نسائے کم واؤ کا مانا اور اما ہاتھ مائیں نسائے کم تمہاری بیویوں کی جو مائیں یعنی تمہاری ساس یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہیں وہ ربائے بو کم اللہ فی حجور کم من نسائے کم اور ایک بیوی جو نکاح کے اندر موجود ہے وہ کسی سابقہ شوہر سے ایک بیٹی اپنے ساتھ لائی ہے اور آپ اس عورت کے ساتھ نکاح کر چکے ہیں تو اب آپ اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے اس کو ربیبہ اور اس کی جمع ربائب ہے وہ ربائب کم اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں اللہ تی فی اللہ تی فی حجور کم اللہ تی جو فی حجور کم تمہاری گودوں کے اندر پرورش پا رہی ہیں اتنا پیارا الفاظ کلام الہی نے چنا ہے اس کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنے کے لیے کہ ایک تم نے عورت کے ساتھ شادی کی ہے اور وہ عورت پہلے کسی اور مرد کے نکاح میں تھی وہاں سے اس کی ایک بچی ہوئی وہ تمہارے پاس آ گئی تمہاری نظر اتنی پاکیزہ ہونی چاہیے کہ لفظ یہ ہے اللہ تیفی حجور کم جو تمہاری گودوں میں پرورش پا رہی ہے یہ نہیں تم اس کو کیا سمجھو 
اپنی بیٹی سمجھو اس کے اوپر تمہاری نگاہ بری نہیں پڑنی چاہیے اور اس کو کہتے ہیں ربیبا اور اس کی جمع ہے ربائب اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گوتوں میں پرورش پا رہی ہیں من نے سائے کم جو تمہاری اپنی عورتوں میں سے ہیں جو تمہارے عقد میں آ چکی ہے اور ہاں اس کے لیے ایک چھوٹی سی آپشن اور ہے کہ ایک مرد کی شادی ہوئی ایک عورت کے ساتھ اور اس کی پچھلے شور سے ایک بیٹی تھی اس عورت کا مرد سے نکاح تو ہو گیا لیکن مرد اور عورت والا تعلق قائم نہیں ہوا بات کو ذرا تھوڑا سا سمجھیں کہ اس مرد نے شادی کی ایک ایسی عورت کے ساتھ کہ جس کی ایک بیٹی تھی اور اس مرد کا اس عورت کے ساتھ نکاح بھی ہو چکا بیٹی بھی اس کے ساتھ آ گئی لیکن نکاح ہوا ہے میاں بیوی والا تعلق ان دونوں کا قائم نہیں ہوا اور اس مرد نے اس بیوی کو طلاق دے دی اب کیا اس بیٹی سے کر سکتا ہے جو پیچھے لے کر آئی تھی یس اب کر سکتا ہے کیوں کہ صرف نکاح ہوا ہے صرف نکاح کے بعد عدت بھی نہیں ہوتی صرف نکاح کے بعد عدت بھی نہیں ہوتی عدت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک خلوت سیاح نہ پائی جائے یعنی مرد اور عورت کا تعلق نہ قائم ہو جائے تو اس کی شرط لگا دی اللہ تی دخل تم بہننا اللہ تی وہ عورتیں جو اپنی بیٹیاں لے کر آئی ہیں یعنی جو تمہاری ربیبہ اور ربائب لگتی ہیں وہ عورتیں اور ان کی بیٹیاں تمہارے لیے اس وقت رام ہیں اللہ تی دخل تم بہننا اللہ تی جن کے ساتھ دخل تم بہننا تم دخول کر چکے ہو تم صحبت کر چکے ہو میاں بیوی والا تعلق قائم کر چکے ہو جمع کر چکے ہو ان عورتوں کی پھر وہ بیٹیاں جو وہ پیچھے سے لے کر آئی ہیں جن کو قرآن نے ٹائٹل کیا دیا ہے ربیبہ جس کی جمع ہے ربائب اب وہ عورتیں تمہارے اوپر آرام ہیں نیکس جملہ جو میں نے عرض کر دیا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْ تُمْ بِهِنَّا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَإِن لَمْ تَكُونُوا اور اگر تم نہ ہو دخل تم دخول کرنے والے صحبت کرنے والے میاں بیوی والا تعلق قائم کرنے والے بِهِنَّا ان عورتوں کے ساتھ تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ اس عورت کے ساتھ بھی تم نے نکاح کرنا تھا اگر صرف نکاح ہی ہوا ہے اور ڈائیورس ہو گئی ہے تو پھر تم اس کی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے وَحَلَائِلُ عَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ اور یہاں ان عورتوں کا تذکرہ کر دیا گیا وَحَلَائِلُ عَبْنَائِكُمْ اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ جو تمہاری پشتوں میں سے ہیں یہ ایک بڑا ٹیکنیکل جملہ ہے جو بیٹے تمہاری پشتوں میں سے ہیں یعنی جو تمہارے سگے بیٹے ہیں ان کی بیویوں کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے لیکن پشتوں میں نہیں ہیں صرف اور صرف ایڈاپٹڈ سن ہے تو کیا اس کی بیٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں یس کر سکتے ہیں سورہ عذاب میں حضرت زید اور حضرت زینب والا جو واقعہ ہے جس پہ منافقین اور اہل مکہ نے جو ہے وہ بڑی حرزہ سرائی کی وہ یہ تھی کہ حضور کے مو بولے بیٹے کون تھے حضرت زید حضرت زید کی بیوی تھی جناب زینب جو سرکار دعالم کی خونی رشتہ دار تھی آپ کی قزن تھی اب جب حضرت زید اور حضرت زینب کا نباہ نہیں ہو سکا تو پھر حضرت زید نے زینب کو طلاق دے دی اس کے بعد اللہ کے معبوب نے اللہ کے حکم سے جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہ آسے شادی کر دی اب اس شادی کے بعد وویلا یہ اٹھا کہ دیکھیں اسلام کیسا مذہب ہے کہ اس کا جو بانی ہے وہ تو اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ یعنی اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر بیٹھیں وہاں اللہ نے سورہ عذاب میں پوری صورت نادل فرمائی کہ تم ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے باپوں کی طرح منصوب کرو اور مو بولا بیٹا کبھی بھی سگا بیٹا نہیں ہے اور مو بولے بیٹے سے پردہ اتنا ہی اپنی بیٹیوں کا کروانا ضروری ہے جتنا کسی غیر بارم سے ضروری ہے گاؤں میں کہیں مشرقی روایت میں تو چارپائی پہ بیٹھنے کا ایک تصور بھی ہے کہ فلاں اب بھائی بن گیا جو چارپائی پہ بیٹھ گیا لیکن شریع کڑی نگاہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس جو تمہارا مو بولا بھائی ہے تمہارا مو بولا کوئی اور رشتہ ہے یا بین ہے اس کا کوئی اسلام کے اندر تصور نہیں ہے ہاں ہے اتنا کہ ایک قدر کی نگاہ سے تم دیکھو لیکن مو بولی بین کے ساتھ نگاہ تمہارا ہو سکتا ہے مو بولی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے ان کا کوئی شریع اصول ایسا نہیں ہے کہ مو بولوں کے ساتھ آپ تمہارے یہ معاملات ہوں شریعت نے اس کو رد کس لیے کیا کہ کچھ لوگ اپنی چاپلوسی اور جرب زبانی کی وجہ سے لوگوں کے مو بولے بیٹے تو بن جاتے تھے لیکن ان کی چاپلوسی کر کے ساری جائداد اپنے نام کروا دیتے تھے شریعت نے اس دروازے کو ہی بند کر دیا کہ ایڈاپٹیڈ سان جسٹ ایڈاپٹیڈ سان ہے متبنہ اور لے پالک صرف لے پالک کی حیثیت رکھتا ہے تمہاری پراپٹی میں شریک نہیں ہے تمہاری بیٹیوں کے لیے وہ غیر مارم ہے اس لیے ایک جملہ شریعت نے کہا وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں تمہارے وہ بیٹے اللَّذِينَ مِنَا سَلَابِكُمْ جو تمہاری پشت یعنی جو تمہارے سگے بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے تم شادیاں نہیں کر سکتے یعنی اپنی بہو کو تم اپنے نکاح میں نہیں لاسکتے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن ایک اور حرمت 
نسے قطی قرآن سے ثابت ہے تم اپنی بیوی کے بہن کو اپنی بیوی کی موجودگی میں اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہاں اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے یا بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے پھر اس کی بہن کو نکاح میں لایا جا سکتا ہے وَأَن تَجْمَعُ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو بَيْنَ الْأُخْتَيْن دو بہنوں کو بَيْنَ الْأُخْتَيْن دو بہنوں کو تم جمع کرو کہیں کوئی ایسا اگر حساب گزرا زمانہ جاہلیت میں اور بہت سارے لوگ اسلام لانے میں بھی ایسے تھے دیکھیں اسلام سے پہلے جن کی زیادہ شادیاں تھی چار سے زیادہ ان صحابہ نے بھی اپنی بیویوں کو طلاق دے دی کیوں کہ زیادہ سے زیادہ اسلام میں ایک پتہ کتنی شادیاں کر سکتا تھا چار جب یہ تحدید ہو گئی تاہین ہو گئی تو پھر انہوں نے اپنے نکاحوں میں سے عورتوں کو نکالا اور یہاں بھی ایسا تھا کہ دو بہنوں کے ساتھ حضور کے آمد سے پہلے لوگ ان کو نکاح میں جمع کیا کرتے تھے اور پھر اللہ نے فرمایا اللہ ما قد صلف پریشانی کی ضرورت نہیں ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے اس کی معافی ہے اللہ مگر ما قد صلف وہ معاف ہے جو ہو چکا ہے ان اللہ کانا غفور الرحیمہ ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کانا ہے غفور الرحیمہ بخشنے والا بھی اور رحم فرمانے والا بھی دو گرامیٹیکلی باتیں انہ کے بعد جو اللہ ہے اس کے آخر میں زبر کیوں ہے یہ انہ کی وجہ سے کیونکہ انہ جہاں آ جائے اس کے بعد آنے والے ناؤن کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے اور اس کے بعد ہے کانا یہ رمضان المبارک میں یہ جملہ قرآن جب پڑھے تو دوراتے رہیے گا راؤنڈ اباؤٹ تیرہ سو سے بھی زیادہ دفعہ قرآن کے اندر کانا کا ورب استعمال ہوا ہے تیرہ سو سے بھی زیادہ اور انیس سو تیرہ کے راؤنڈ اباؤٹ تقریباً کالا کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ دونوں ور بھی اگر نکال لیں تو یہ تو ہمیں پینتی سو مرتبہ قرآن میں نظر آ رہے ہیں اور قرآن کی آیات کتنی ہیں چھے ہزار چھے سو چھے سر ہر دوسری آیت میں کالا اور کانا موجود ہے لہذا قرآن جب پڑھیں تو کانا اور کالا کو ذہن میں رکھیں کالا کا معنی کیا ہے کہنا اب کالا کی بھی پوری گردان ہے کالا اس ایک نے کہا دو نے کہا کالا ان سب نے کہا کالو ایک عورت کالت دو عورتیں کالتا سب عورتیں کلنا تو نے کہا کلتا تم دو نے کہا کل تما تم سب نے کہا کل تم تو ایک عورت نے کہا کل تے دو نے کہا کل تما سب کل تنہ میں نے کہا کل تو ہم نے کہا کل نہ کانا بھی اسی وزن کے اوپر ہے کانا کانا کا معنی ہے ہونا ایک شیپ سے دوسری شیپ میں کنورٹ ہونا کانا وہ ایک ہوا دو ہوئے کانا سب کانو ایک عورت کانت دو کانتا سب کننا اور تو ہوا کنتا دو کنتما سب کنتم تو ایک عورت کنتے کنتما کنتنا میں کنتو اور ہم کننا لہذا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن قرآن ہمارے لئے بڑا آسان بنانے والی ہیں اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے الحمدللہ ہمارا چوتھا پارا جو ہے وہ اپنے آج تکمیل کو پہنچا ہے انشاءاللہ ہمارا نیکس سیشن جب ہوگا تو ہم پانچویں پارے سے اس کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حمد عطا فرمائے حوصلہ عطا فرمائے اخلاص عطا فرمائے اور آپ سب دوستوں کا بیٹھنا قبول و مضور فرمائے وما علیہ اللہ البلہ